ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി തീർന്ന നോട്ട് ബുക്കിലെ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളെഴുത്തുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വരച്ച പിക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ തന്നെ ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഇരുത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനും മോനും കൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരിപ്പയാണ് നെറ്റുള്ള ഭാഗം പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അരിപ്പ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അരിപ്പയാണ് പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പ പകുതിയോളം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൾപ്പിട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളം ഒന്ന് വാർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിലുള്ള പഴയ കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തുണിയുടെ ഓരോ ഭാഗവും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്ത് ഒപ്പിയെടുത്ത് ഏകദേശം നമ്മളിതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തി വെച്ചൊന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ നെറ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായി ഒപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നെറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടർത്തി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം കത്തിയുടെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു പേപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളാ പഴയ കോട്ടൺ തുണിയിലേനെയാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള എന്താണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒപ്പി ഒപ്പി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണക്കാനിടുക ഇത് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലൊരു ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ടും ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എഴുതി തീർന്ന നോട്ട് ബുക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോ
ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പം അത് മുഴുവൻ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ കളറിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ അക്രീലി കളർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഉള്ള ലീഫൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെയിൻസും ഷെയ്ഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാം നമ്മളിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റർ കളറാണ് ക്യാമലിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡൻ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് തെറിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊട്ടി കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സെൻ